Hello guys, welcome back. This is part number 8 on chapter number 8, Gravitation on class 11 physics. Previously, we have solved the part of the contents problems. Likewise, MCQ is the two part exclusive solved the MCQ with formulas and derivations. All of the explanation is the same. If we are extending this part up to the next part, we will be able to solve the MCQ. This eighth part. This is even more further ahead. Pohalam why pure? Because, yeah, na, idhar ko kudi problems or values kuncha important hai. Irke nariya conceptual kana questions varde abdin karna naala. We have been exclusively solving this. So please support us by liking this content, sharing this content, comments kudu karna naalu. Mukhya ma subscribe pana dum ko jo subscribe pani kine. Likewise, our disclaimer. Enquiry form is available in the description box. Ungul kana one to one discussions theva patichna. Form of fill pani kine. Englo team ungul communicate pano. So let us back to the video now. So we are going to see the assorted problems. So assorted अगर अपनी नम सोल्लम बोले, इन द बेस लाना ये रुकूँ नम सोल्लम दिया थे। इन द ये इतने यूनिट लड़के कुड़िये सेला प्रॉब्लम्स, ना वेवेरा क्वेश्चन पेपर्स, सेला क्वेश्चन बैंक्स से दाना रेफर पन बोले कर्चे क्वेश्चन्स रख लिया। आधा ना ऐना पन रखना असोर्ट पनी कुड़तर क्या? � the distance of A from the sun is how many times the distance of B from the sun? R A equal to how many times of R B? Abdin karate kore kelvi. Epo in the T and R, rendu thi mix pander dekha na makke kore or formula Kepler's law kliya. Kepler's law bari T square divided by R cube equal to constant. Abdi na T A cube T A square divided by R A cube which is equal to T B square divided by R B cube. Abdin porla ma. Epo T A T B alathi orna seti na. T A divided by T B whole square which is equal to R A divided by R B whole cube. अभी नरक लामा T A वाला value 8 T B divided by T B इधर square पन रो which is equal to R A by R B whole cube. अब देर so T B T B cancels 8 से 64 अपन R A by R B cube अदौरा value 64 ना then R A by R B which is equal to 64 power of इंगे power लर कर दी इंगे पोहम बोधु 1 by 3 आ मारू अपो 4 है ना 4 4 सार 16 16 4 सार 64 अपो 4 आ अपो R ये विच इस इक्वल टू 4 times of R B अब डिंग कर दो पाकरो सो इधर इन्हु कुछ जो इंटरेस्टिंग आया क्यों ना R B सब मरे times of R ये अब डिंग क्या टाइगर ना अपो ना पुण्य विंगे इधर अब डे रिवर्ट पनो R ये by R B इक्वल टू 4 है इंगे नम्बर आर बी है तनिया वैल्ले अर्थों अब दीना दिस आर बी गोस हियर अब दीना आर ये डिवाइड बाय फोर विच इस इक्वल टू आर बी अपो वन बाय फोर कर दे जीरो पॉइंट टू फाइ अपो जीरो पॉइंट टू फाइ आर ये अब दीनो आरु फॉर एग्जांपल इंगे ओर जीरो पॉइंट टू फाइ इरकन वहिंगे अपन अमक यंदा � so, we will be able to answer the question in any way. The question is the question. Let's see the next question. Kepler's third law states that the square of period of revolution T is nothing but T square equal to K into R cube. That is the question of period of revolution T is nothing but T square equal to K into R cube. K is the constant. That is the question of F of value G M by R square. Now, the relation between G and K is how to describe it. That is the question. So, T square which is equal to K into R cube. T is equal to the time period. T is equal to 2 pi R by V. That is 2 pi divided by omega. We will take this one. 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 So, GMM divided by R square equal to force. फोर्स और वैल्यू नमक तेरी नहीं लिया एम वी स्क्वायर डिवाइडर बाय आर इधर लेने देर तब ना वी और वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडर बाय आर अब डिंग रे वैल्यू ना हम लोग कुंडो रह मुड़ियों इलेया सो इन द वी ए कुंडा दे इधर सब्सट्रूट पन रो ना टी विच इस इक्वल टू टू पाई आर pi square r cube divided by gm अब डिंग रहा मरी वरुँ so t square अब डिंग इप्पो इन द g क्यों आ दुक्के ना समझो इधर ऐंदर ना मटक लामा इन द r square हम उठो r cube हम उठन धनिया रहती है ना मी द four pi square divided by gm अब वो k विच इस इक्वल टू four pi square divided by gm int r cube अदान k int r cube बंगर दे r cube बताओ रे मी द इरकर दे अल्लां k ना 4 pi square by gm अदें क्या आंसर लेंगे रखे 4 pi square रखे gm नहीं है अंगदा अन्ना पंटराएंगे और उसे स्टडी करामरी k equal to 
4 pi square by gm அதே நேரத்தில் gmk which is equal to இந்த gm இங்கே போகும் போது 4 pi square நின்று கொண்டு போகிறாங்க So, we will do this too. Now, if you have any questions, you will have to ask the same answer. This is one of the M's. This is the base. This is the same thing. This is the simple thing. G small m k which is equal to 4 pi square. If you have a small m, you have a small m, you have a capital m. So, this is the thing. If you have to manipulate the answer, you will have to choose the answer. If you have to learn the answer, you will have to learn the answer. If you have to learn the question, Anak niinge pada kembo takkan upati na rumba confusing ya aku. Unu mel la, the t square equal to k r cube ing kerada dah niinge pada cawat cuci solir kaya. Adah mari Newton's law gravitation ora expansion dah niinge kudu terkik. Question guna bersa erke abdi nama utam na. Niinge nama kudu kadek kudu answeri nama muspani ro. Adah nala question bersa erke ing kerada pak kame dam. Kunci ada arang upati niinge na ugalala answera kundo ora mudi. Sharing la. One more important question. Two spheres of masses small m and capital M are situated in air. And the gravitation force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. So the gravitational force will now be what? 3 times of F R, L F by 3 R, L F by 9 R, F R. So there are a point 3 F R, F by 3 R. Let us go to the formula. F equal to G M M by R square. Now, what do you say? The two spheres in between the medium is now liquid fill. Okay. இந்த liquid fill பண்டுரது நால இந்த massக்கு இந்த dangerும் கடியாது radiusக்கு இந்த problemும் கடியாது Gக்கு இந்த problemும் கடியாது so it is independent of medium அது நால் நமக்கு எந்த வித changeம் ஏற்படப் போருதில்லை இந்த கொஸ்டினில் நான் இன்னும் நிஷம் பார்த்தது என்னா இந்த capital M small M குடுக்காம் இங்க air இருக்கு இங்க water இருக்கு அப்படின் நீங்க 4 by 3 pi r cube into rho இந்த rho உங்கருது 1000 ஆவு இங்க யாருக்கான density 1.2 நும் போட்டு அப்போம் உங்களுக்கு changes வரலாம் it is depending upon the masses and the distance alone இதில் இருக்கு குடிய medium எந்த liquidல் இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அது இந்த forceை எந்த விதத்திரின் change பண்ணாது அப்படிங்கருத்த பார்க்கிறோம் சரிங்கள் another problem the acceleration due to gravity on planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B GA which is equal to 9 times of GB A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A H A here is 2 meter So what is the height of the jump by the same person on the planet B So H B is the same as HP G in H A is the formula V square equal to 2 G H So V equal to square root of 2 G H So 2 into GA into H A which is equal to square root of 2 into gb into hb அப்படின் பார்க்கிறோம் so square root of 2 into ga உட value 9 gb 9 gb into ha உட value 2 which is equal to square root of 2 into gb into hb பார்க்கிறோம் root and root cancels 9 to sir 18 18 to sir 36 gb அப்படின் கருத்த பார்க்கிறோம் which is equal to 2 into gb into hb gb gb cancels 2 into 18 16 அப்போ HB which is equal to 18 meter அப்படிங்கு ராமரி பார்க்கிறோம் இதில் இன்னுர் இன்றுச்சிங்கான விஷயம் என்னா இந்த எடத்தில் GAக்கு பதில் இங்கு GBல போய் 9GA அப்படின் போட்டும் புடுச்சம் நான் answer 2 by 9 வரும் அப்படி இந்த வேல்லிவே HA HB வடு போசின மட்டு மாத்தி போட்டம் நான் 2 by 9 வரும் அந்த answer இங்கியே இரு இங்கு ராம் செக்ஸ்டுட் பண்ணா 100% கரக்டா வரக்குடிய answer அவங்க என்ன குட்டுத்திருக்காங்க optionல வெச்சிருக்காங்க இங்கர்த்த கரக்டா நியாகும் வெச்சியுங்க அதனால substitution கரக்டா இருக்கணும் இருந்தாம் மட்டுந்தாம் உங்களுக்க answer கரக்டாக கடைக்கியும் சரிங்களா the next problem the radius of the planet is twice the radius of earth rp which is equal to 2e times of r e வெச்சுப்போம் both have almost average mass densities so rho p which is equal to rho e அப்படிங்கு நாம் மறிப்பாக்கிறோம் so the vp and vv are the escape velocities of the planet and the earth respectively then vp v e இக்குதா ratio இருக்கு so vp divided by v e இதா போப்போ போதுங்க தெரிந்து போச்சு so the formula is g m p divided by r p divided by square root of g m e divided by r e அப்படிங்கு நாம் பாக்கிறோம் g and g cancels இங்க planet of earth உடம் மாசும் இதுவும் நமக்கு வேவேரதான் இதன் இடத்தி நம்ம் strike out பண்ணம் பிடியாது so இது further அப்படி divide பண்டும் 4 by 3 pi rp cube 
into rho divided by rp in portlama because mass by volume which is equal to rho appo mass which is equal to rho into volume volume of namak eppadi paathana planet engiradhu spherical ngrana rho into 4 by 3 pi r cube nu portlama so inda order la potaach adhe mari divided by 4 by 3 pi r cube r e cube rho divided by r e nu portlama so almost mass density is equal ah irukkaranal idu rendu thing cut pandrom idu rendu me total square root la irukengiradha marandara koodadhu okay 4 by 3 4 by 3 cancels pi pi cancels ipo namakku baaki irukkaradhu inge rp la irundhu cube cut panningna rendu inge r la irundhu cube cut panna rendu so total square root of rp square divided by re square appdin porlama so idu rendu thing square la eduthamna idu rendu cut aayidum so which is actually rp divided by re appdin kadaisiya vandrum so rp is nothing but 2 re appo 2 re divided by re nu potingna which is 2 vp divided by ve which is equal to 2 vp which is equal to 2 into ve abdingra mari paakrom so part b adha namak correct ana answer idra enna mistake vandrona ga cancel pandra mari me cancel panni utruvainga onnudhukku mass tha maaradhe idu idu mass of one planet idu mass of earth rendu thigume veru paadugal irukku abdingratha please keep that in mind the next question a particle of mass m is kept as at height h equal to 3r from earth surface where r is the radius of the earth and m is the mass of the earth அதுக்கப்புறமா த மினிமம் ஸ்பீடு வித் விச் இட் ஷுட் பி ப்ரொடெக்ட் ப்ரொஜெக்டட் ஸோ தட் இட் டஸ் நாட் ரிட்டன் பேக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட மினிமம் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது எஸ்கே பெலாஸ்டி வி இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஎம் டிவைடர் பை ஆர் அப்படின்னு கொண்டு வரும் ஸோ இங்கே டூ ஜிஎம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் எந்த எம்மை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு குழப்பம் வரும் எம்முங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் தான் இங்கே நம்ம கொண்டு வரோம் வேறு வழி இல்லை எம்ங்கிறது ஸ்மால் எம் தட் இஸ் யுவர் மாஸ் ஆஃப் தி பிளாக் ஆறுங்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா அதை கேப்டல் ஆர் போட்டிருக்கிறதுக்கான காரணம் ரேடியஸுங்கிறது கேப்டல் ஆர் இருக்கிறதுனால இங்கே ஹெச்சுக்கான எந்த ஸ்பேஸும் இல்லை இல்லையா ஸோ இட் வில் பி டிரைவ் அஸ் டூ இன்ட்டு ஜிஎம் டிவைடர் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஜி இன்ட்டு எம் டிவைடர் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்சுங்கிறது த்ரீ ஆர் அப்போ ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ஃபோர் ஆராக ஸ்கொயர் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் டூ ஜிஎம் டிவைடர் பை 16 r square அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா டூ பை எயிட் இந்த ஒன் பை எயிட் அந்த டூ பை எயிட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவே இப்போ நம்ம வெளியில் கொண்டு வரலாம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் பை ஒன்னாக கொண்டு போகிறோம் இது ஆர் ஸ்கொயரில் இட் இஸ் ஆறுங்கிறதுனால ஃபோர் ஆர் ரைட்டாக ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் அதை டூ டூ சார் ஃபோர்னு வருது அப்போ ஒன் பை ரூட் டூ இன்ட்டு ஜிஎம் பை ஆர் அப்படின்னு கொண்டு போகலாம் ஸ்கொயர் ரூட்டில் அப்படி இல்லைன்னா இதில் என்னதான் இதில் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஜிஎம் டிவைடர் பை ஆறுங்கிற விஷயம் இருக்குது அதே மாதிரி ஜிஎம் பை டூ ஆர் பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இருக்கா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்தால் ஜிஎம் டிவைடர் பை டூ ஆர் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறதே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வி கேன் சூஸ் இட் சரியா இதை இன்னும் ஃபர்தராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஒன் பை ரூட் டூன்னு கூட வரும் ஸோ ஒன் பை ரூட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் மார்க் இட் அவுட் ஓகேங்களா என்ன ஆன்சர் இருக்கோ நமக்கு இந்த ஸ்டெப்லேயே கிடச்சதுனால வி வில் டேக் ஹியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார் அ பிளானட் ஹேவிங் மாஸ் ஈக்குவல் டு த மாஸ் ஆஃப் தி ஏர்த் எம்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இ பட் ரேடியஸ் இஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஆர்இ டிவைடட் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் இல்லையா தி எஸ்கே பிளானட்ஸ்டி ஃபார் தி பிளானட் விபி ஸோ இப்போ தனியாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி எம்பி டிவைடட் பை ஆர்பி அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுடலாம் இதில் மாஸ் ஆஃப் த பிளானட்டும் என்னென்னு தெரியாது ரேடியஸ் ஆஃப் த பிளானட்டும் என்னென்னு தெரியாது ஸோ அதை டிவைட் பை விஇன்னு நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி எம்இ டிவைடட் பை ஆர்இ அப்படின்னு போடலாமா டூ ஜி டூ ஜி கேன்சல்ஸ் எம்பியும் எம்இயும் சேம் அதனால் வேல்யூ போடாமல் கிளியர் ஆகிடுது ஆகும்போது இங்கே ஒன் பை ஆர்பி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ஆர்பி இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர்இ டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு மாறுமா இது மேலே போகும்போது போகும்போது டோட்டல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர்இ டிவைடட் பை ஆர்பி அப்படின்னு போகுது த வேல்யூ ஆஃப் ஆர்இங்கிறது நமக்கு தெரியாது பட் ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்இ பை ஃபோரா ஸோ ஆர்இ டிவைடட் பை ஃபோர் இதுவும் இதுவும் கட் ஆகி இங்கே போகுது மேலே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர்னு வருது விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ அப்போது த ரேஷியோ ஆஃப் விபி டிவைடட் பை விஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தென் விபி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு விஇ ஃபார்முலா ஃபார் விஇ எஸ்கே பலாஸ்டி ஆஃப் எர்த் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர்
touching this okay the next question the time period of a geostationary satellite is 24 hours idu confirm namake theriyadu adu enna web satellite andro geostationary is nothing but earth oda orbit oda adhe timing la sutharnal adoda time period 24 hours da at a height of 6 re from the surface of the earth so h which is equal to 6 re adavadhu oru satellite odu adhe pola the time period for another satellite whose height 2.5 re from the surface will be what appo h2 which is equal to 2.5 RE அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அதோட டைம் பீரியடு என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இது ஜியோ ஸ்டேஷ்னரியாங்கிறத அவங்க கொடுக்கல இதுவும் ஜியோ ஸ்டேஷ்னரினா சிம்பிள் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் அவங்க இங்கே ஜியோ ஸ்டேஷ்னரிங்கிற மாதிரி எந்த இண்டிகேஷனும் கொடுக்கல ஸோ வி நீட் டு செக் ஃபஸ்ட் அது என்ன நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இல்லையா ஸோ டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ க்யூப் அப்படிங்கிறது ஏ ஒன் கியூப்புங்கிறது நம்மளோட கெப்லர்ஸ்லாம் ஸோ டி டூ ஸ்கொயர் டிவைடு பை ஏ டூ க்யூப் அப்படின்னு போட்டுப்போம் டி ஒன் அண்ட் டி டூ நமக்கு டி டூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ டி டூ க்யூப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடு பை ஏ ஒன் க்யூப் இன்ட்டு ஏ டூ க்யூப் அப்படின்னு கொண்டு வரோம் இப்போது ஏ ஒன் ஏ டூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஒன் தான் ஹெச் ஒன்று ஏ டூ தான் ஹெச் டூ அதையும் அதே வாட்டிலே எழுதிடுவோம் ஏன் கஷ்டம் ஹெச் ஒன் க்யூப் இன்ட்டு ஹெச் டூ க்யூப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ டி ஒன் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா ஆன்சரும் ஹவரில் இருக்கிறதுனால ஹவர்னு போடுறோம் அப்படி இல்லைன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இன்ட்டு அறுபது நிமிஷம் இன்ட்டு அறுபது செகண்டு அப்படின்னு நம்ம போட்டே ஆகணும் வேறு வழி இல்லை கரெக்டாக ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இன்ட்டு ஹெச் டூ ஹெச் டூங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்இ அதை க்யூ படிக்கணும் டிவைடட் பை என்ன ரெண்டுமே க்யூபில் இருக்கிறதுனால ஒன்றா எடுத்துடலாம் ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஆர்இ அதை க்யூ படிக்கணும் ஸோ அந்த ஆர்இ ஆர்இயை கேன்சல்ஸ் ஆகுது 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு க்யூபு சிக்ஸ் ஒரு க்யூப் எடுக்கணும் இல்லைனா இதை கூட நீங்கள் சிம்பிள் டிவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா வி வில் ஹேவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது T1 ஒன் ஸ்கொயர் தான் டி டூ ஸ்கொயர் மறுபடியும் இதை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தாகணும் எடுக்கும்போது சிக்ஸ் டு தி பவர் ஆஃப் டூ இன்ட்டு அப்படின்னு வரும் சரிங்களா சிக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் டூ அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக உள்ளார் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் ரூட் டூனால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டூனு வந்துருக்கணும் ஸோ செவன்ட்டி டூனு வரும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ இந்த சிக்ஸ் வெளியில் வரும் மொத்தம் செவன்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதோட கணக்கு ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹவர்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும் அதை இங்கே எடுக்கும்போது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்புறம் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சம்திங்னு வரும்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு இந்த சம்மோட கால்குலேஷன் வரும் ஸோ இதோட ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் டிவிசிபிள் ரேஞ்சஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆஸ் யூஷுவல் கொஞ்சம் காமன்ஸில் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் அதனால தான் உட்காந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளீஸ் டேக் இட் இன் ஓகே எனத்த கொஸ்டின் த ரேடியா ஆஃப் சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் ஆஃப் டூ சேட்டலைட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆஃப் எர்த் ஆர் ஃபோர் ஆர் அண்ட் ஆர் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் ஏங்கிறது ஃபோர் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் பிங்கிறது வெறும் கேபிட்டல் ஆர் ஸோ இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சேட்டலைட் ஏ இஸ் வி அப்போது விஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வி அண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சேட்டலைட் வில் பி வாட் ஸோ விபிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் விஏயும் ஆரையும் ஜாயின் பண்ணிக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் யூஸ்வலி வி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஜிஎம் டிவைட் பை ஆருங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ இது விபி டிவைட் பை விஏ தான் ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு தீர் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ விபி டிவைட் பை விஏனா ஜிஎம்பி டிவைட் பை ஆர்பி அதே மாதிரி டிவைட் பை விஏன்னு போட்டுருவோம் போட்டோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஜிஎம்ஏ டிவைட் பை ஆர்ஏ ஸோ டூ ஜி டூ ஜி இங்கே கேன்சல் ஆகிடுது எம்மை பொறுத்த மட்டில் இது என்ன ஐடியாங்கிறது இப்போ வரைக்கும் நமக்கு சொல்லலை கரெக்டாக ஸோ ரிகார்டிங் எம்முங்கிறது அவங்க எந்த ஆர்டரில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லலை டூ சேட்டலைட்ஸ் அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறது எம்மோட வேல்யூவுக்கு நம்ம இன்னொன்று ஒன்று கூட பண்ணலாம் ஸோ மாஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம்னு சொல்லலாம் இல்லையா மாஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு வால்யூம் அப்போது ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை ஆர் க்யூப் ரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீ
ஆர்பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர்ஏ ஸ்கொயர்னு வருமா இந்த ஆர்பி இங்கே ஸ்கொயர் கட் ஆகும் இந்த ஆர்ஏ இந்த கியூப்ங்கிறது ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ விச் இஸ் ஆர்பி டிவைடட் பை ஆர்ஏ ஏன்னா ரூட் அண்ட் ரூட் கேன்சல்ஸ் ஆர்பியோட வேல்யூ கேபிட்டல் ஆர் ஆர்ஏவோட வேல்யூ ஃபோர் ஆர் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஒன் பை ஃபோர்னு பார்க்குறோம் தென் விபி பை விஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது விபியோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிவைடட் பை விஏங்கிறது த்ரீ இன்ட்டு வி இங்கே ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் திஸ் கோஹியா அப்போது விபி விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ வி டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு கொண்டு வரலாமா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இதோட ஆன்சர்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லையுமே நமக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா வில் கீப் இட் அவுட் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அ சேட்டலைட் ஏ ஆஃப் மாஸ் எம் இஸ் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் தி எர்த் அனதர் சேட்டலைட் பி ஆஃப் மாஸ் டூ எம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஆர் ஃப்ரம் எர்த் சென்டர் தேர் டைம் பீரியட்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் வாட் ஸோ டி பை ஏ கியூப் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது நமக்கு கெப்ளர் ஸ்லாவில் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ அந்த ஆர்டரில் பார்க்கும்போது டி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஒன் கியூப் ஈக்வல் டு டி டூ ஸ்கொயர் பை ஆர் டூ கியூப் இப்போ டி ஒன் டி டூ ஒரு ரோல் எடுக்கும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஒரு ரோல் எடுக்கிறோம் விச் மீன்ஸ் டி ஒன் பை பை டி டூ ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ஹோல் கியூப் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ ஆஸ் பர் ஆர்டர் தேவ் கிவன் ஆர் ஒன்ங்கிறது ஆர்னு ஆர் டூங்கிறது டூ ஆர்னு சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டரில் ஆர் பை டூ ஆர்னு போடும்போது ஒன் பை டூ பவர் த்ரீ பை டூ அப்போ இதை தனியாக பிரித்தா ஒன் பவர் த்ரீ பை டூ டூ பவர் த்ரீ பை டூ இதை என்ன எழுதலான்னா டூ பவர் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதுனோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ இதை பிரித்து எழுதுறாமா டூ பவர் ஒன் டூ டூ பவர் ஒன் பை டூனா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ அப்போ ஒன் டிவைடட் பை டூ ரூட் டூ அப்போ இதோட ரேஷியோஸ் ஒன் இஸ் டு டூ ரூட் டூ இந்த ஆர்டர் படி நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டர்லையும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கெப்ரஸ்லாவை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சோம் அதையும் சால்வ் பண்ணியாச்சு ஓகே So the next problem, the mean radius of Earth is R, its angular speed, its own axis, omega, and the acceleration due to gravity at the Earth's surface is G. What will be the radius R of the orbit of a geostationary satellite? That's the question. Now, if we want to know how much R is going to be, then we will come to the M omega square R in the form of R. But F is also equal to GM by R square. If we cut it, R cube is equal to GM by omega square. இந்த ஆர் இங்கே பிளேஸ் பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீ இங்கே போச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீங்கிறது இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அடுத்து ஜிஎம் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயருங்கிற வேல்யூ ரெண்டு இடத்துல இருக்குது பட் ஆர் ஜின்னு ஒன்று இருக்குது ஜி ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இதுக்கு என்ன ஐடியானா நமக்கு ஆல்ரெடி வி நோ தட் ஸ்மால் ஜி ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் திஸ் ஆர் கோஸ்கியஸ் அப்போ ஜிஎம் ஈக்குவல் டு ஜி ஆர் ஸ்கொயர் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணால் ஜி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ இதில் எந்த வேல்யூ மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ மேட்ச் ஆகுது ஆல்சோ ஆப்ஷன் நம்பர் டி அதுக்கு க்ளோஸாக இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் போட்டால் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஒரு இடத்துல க்ளோஸ் ஆகும் லைக் வைஸ் இந்த இடத்துல டினாமினேட்டர் கரெக்டாக இருக்குது நியூமரேட்டரில் ஒரு பிரச்சனை ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு க்ளோஸான வேல்யூஸ் தான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் ஏ பிடி மூணுமே வந்து நீங்கள் ராங்காக மிஸ்மேட்ச் பண்ணி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஆப்ஷன்ஸை மிக தெளிவாக கவனிக்கணும் ஒரு ஸ்டெப்போடு நம்ம இதை இந்த ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இதோட நிப்பாட்டக்கூடாது இதை ஃபர்தராக என்ன பண்ணியிருக்காங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப் கூட போகும் ஒரு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா வச்சுங்களேன் வாட் வில் பர் ரேடியஸ்ன்னு இருக்க ஸோ இந்த ஆர் கியூபோட வேல்யூவை கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு போட்டுட்டு இங்கே ஆர் கியூப் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படி கூட அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஸ்டெப்பாக போட்டால் மட்டும்தான் அதில் இந்த ஸ்டெப் நம்ம ஆன்சரோட மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அஃபிஷியலி திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் திஸ் பார்ட் அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் சாப்டர் நம்பர் எயிட் பார்த்துட்டோம் இந்த சாப்டர் மட்டும் மாடூல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் எயிட் பார்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் எம்சிக்யூஸுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூணு பார்ட் ஷெடியூல் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இதில் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஃபார்முலாவோட ட்விஸ்டிங்ஸ் கண்ணா பின்னான்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ஆர்